Hey, que la que hay, mi gente, it's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com and in today's video, we're gonna be going over some kitchen vocabulary, some words for utensils and things like that. And then near the end of the video, we're gonna go through like a whole recipe of how to create a specific dish, but the, the main part isn't creating the dish unless you really wanna create the dish. But the main part is understanding how a recipe is written in Spanish so you can learn some of the words that are being used and so that you can see how it's formatted and things like that. So I really like to come back to these, you know, reviews or these refreshers for basic words in Spanish. And I'm not just gonna be going word by word. I will have these in phrases so that it can help you recall them in the future. If there's a word that you don't know, I highly recommend that you write down the entire phrase that's on the slide. So I'll be sharing my computer screen with you so you can see every single slide. And if there's a word you don't know, you could just pause it and just write down that whole phrase that's on the slide. Now, I'll be honest, this was a great review for me. So I know it's gonna be a great review for you. A lot of times when it comes to using some of these words, I find myself using Spanglish, like if I'm talking to my grandma or something. Uh, so it was good to kind of get a quick refresher on some of these words. I think when it comes to Spanish, especially for uh, people that are just getting started with learning Spanish, we focus so much on conjugations and grammar that we completely forget about the basic words that we use every single day. So refreshers like these on little things like kitchen utensils and things of that nature are great to kind of just go over at times because even though you might not be using them every day at home because let's say nobody at your house speaks Spanish, so you're not really using them. If you were in a Spanish speaking country, these would be words that you would probably use um, on a daily basis, at least some of them. So from this point on, everything is going to be in Spanish. Let's go. Puede encontrar lo cubierto en el cajón de la cocina. You can find the utensils in the kitchen drawer. Necesito una cuchara para la sopa. I need a spoon for the soup. ¿Cómo voy a comer sin un tenedor? How am I going to eat without a fork? Hay que usar el cuchillo para cortar el pollo en pedazos. One must use a knife to cut the chicken into pieces. Debe recalentar la comida en el microondas. You should reheat the food in the microwave. Lava los platos que están en el fregadero. Wash the plates that are in the kitchen sink. ¿Quiere que te ponga un café en la estufa? Do you want me to put a coffee on the stove for you? Guarda el alimento en un armario y cajones que estén entre la cintura y el nivel del hombro. Store the food in a cupboard in drawers that are between waist and shoulder level. Se usa la nevera para enfriar la comida. Pero se usa el congelador para congelar la comida. The refrigerator is used to cool the food, but the freezer is used to freeze the food. Mamá va a cocinar el arroz con gandule en el caldero. Mom is going to cook the rice and pigeon peas in the cauldron. Ponme dos pedazos de pan en la tostadora. Gracias. Put two pieces of bread in the toaster for me. Thanks. También se dice el tostador, así que esta palabra puede ser masculina o femenina. This word can be masculine or feminine. Necesito un bol porque quiero comer cereal con leche para desayuno. I need a bowl because I want to eat cereal with milk for breakfast. Ella bebió agua del vaso y ahora está sucio. Necesito que lo lave. She drank water from the glass and now it's dirty. I need you to wash it. Fríe el pollo en el sartén. Fry the chicken in the frying pan. Esta palabra es como la palabra tostador o tostadora. Puede ser masculina o femenina. Así que puede decir el sartén o la sartén. Silbo el té en mi taza favorita. I serve the tea in my favorite mug. Mi suegro quiere usar la máquina de café. Toma dos cafeteras todos los días. My father-in-law wants to use the coffee maker. He drinks two pots of coffee every day. 
estoy precalentando el horno hasta 400 grados para que pueda hacer la galleta con chipa de chocolate. I am preheating the oven to 400 degrees so I can bake the chocolate chip cookies. Elaboración. Hecho con gandule verde, este sabroso plato de arroz estilo puertorriqueño o arroz con gandule obtiene su característico matiz amarillo y su extraordinario sabor gracias al sofrito con polvo de achiote. ¡Pruébalo! Paso 1. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Cocina el jamón la cebolla y el ajo de 5 a 8 minutos o hasta que el jamón empiece a dorarse y la cebolla esté en tierna. Paso 2. Agrega el condimento sazón, el achiote, el adobo, el orégano, el cilantro y la pimienta de cayena. Cocina de 2 a 3 minutos o hasta que la especia liberen su aroma. Añade la pasta de tomate. Cocina durante dos minutos. Paso 3. Añade el arroz y cocina de 2 a 3 minutos o hasta cubrir por completo. Añade el caldo y los tomates cortados en dado. Lleva a ebullición. Añade los gandules y la aceituna reduce a fuego bajo. Cubre y cocina de 20 a 25 minutos o hasta que el arroz esté tierno y absorba la mayor parte del líquido. Retira del fuego. Deja reposar cubierto durante 10 minutos. Esponja con un tenedor, espolvorea el cilantro fresco y rocía con el jugo de lima. Si lo desea, puedes utilizar pasta de achiote en vez de achiote en polvo. También puede cambiar los gandules enlatados por gandules congelado o fresco. Usar tomate fresco también es posible en esta receta. Y si prefiere un sabor menos picante, deja de lado la pimienta de cayena. Arroz estilo puertorriqueño. Esta receta de arroz con gandules es un plato tradicional de Puerto Rico que se sirve para todo tipo de celebraciones. Así que, ¿por qué no celebrar la buena comida en cualquier época del año y probar esta deliciosa receta preparada con arroz jazmín Mahatma? Lo mejor de esta receta es que los granos fragantes de arroz jazmín se impregnan del delicioso sabor de la salsa de tomate ligeramente picante. Una vez que domine esta receta y tiene ganas de seguir cocinando platos espectaculares para ti y tu familia, debe preparar una enchilada verde con pollo. Otra receta clásica que encantará a todos en casa. ¿Cómo se prepara el arroz con gandules? Ahora que sabes el origen de este plato, seguro que está deseando empezar a cocinar la receta. Para darle sabor a los granos, lo primero que debes hacer es preparar un buen sofrito. Empieza sofriendo la cebolla, el ajo y el jamón en aceite de oliva. Cuando el sofrito empieza a inundar tu cocina con su delicioso aroma, es momento de añadir la hierba y condimento. Agrega más sazón a la base de tu receta, espolvoreando la cantidad indicada de achiote, adobo, orégano, cilantro y pimienta de cayena. Estas especias no solo ayudarán a dar a este plato su color característico, sino también su sabor único e irresistible. Cocina el arroz en la mezcla de sofrito, caldo y tomate a fuego lento para que los granos absorban el sabor. Antes de dejar reposar el arroz para que se asienten los sabores, incorpora los gandules y la aceituna. Para servir, esponja los granos con ayuda de un tenedor, espolvorea con cilantro fresco y exprime el jugo de una lima para darle el toque final. Buen provecho. If you're really looking to take your Spanish speaking and comprehension to the next level so that you can converse with native speakers, then I highly recommend that you visit our website, speakspanishfaster.com, or you click the first link that I pin in the comments for you. That will take you to our free training where I'll show you my three biggest secrets to help you unlock that um, fluency, to help you become fluent in Spanish so that you could talk with people, whether you're traveling or at work or friends, 
all that good stuff. If you enjoyed the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me, like it, that'll let me know that you enjoyed the content. Whatever you need help with, don't hesitate to comment below with your questions because like I say all the time, I get my topic ideas from you. When you comment on the videos, that gives me the ideas so that I know I'm bringing you content that can help you, content that you need, content that you want. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel. Turn on notifications so you never miss another video. Until next time, te veo ahí.